ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി ആപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ ബി ടെക് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്കും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നടക്കാൻ പോകുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരളയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻത്തിനാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് ഫേംസിൽ കൂടി അസിസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാം ഡേറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല നവംബറിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സാംസ് പി എസ് സി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാറ്റഗറി നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ഓൺലൈൻ ഓൺലി ത്രൂ സ്കീം ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ടു ദ അണ്ടർ മെൻഷൻ പോസ്റ്റ് ഇൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാൻ ഫോർമാൻ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വളരെ വലിയ നല്ല ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഫോർമാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ വൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേക്കൻസി അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നമുക്ക് എക്സാം ആണ് കൂടുതൽ മുഖ്യം അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിനും അതുകൂട്ട് തന്നെ ടു തൗസൻഡ് സെവനിനും ഇടയ്ക്ക് ജനിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് അപ്പം ഫോർമാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൂടാതെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഫോർമാൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം പ്രിഫറൻസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മറൈൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അഞ്ചു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ദെൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കാൻഡേ ഷാൽ ബി അസസ്ഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ദ ടൈം ഓഫ് സെലക്ഷൻ അത് ഓൾറെഡി പഴയ നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ഫോർമാൻ പോസ്റ്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെലക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന രീതിയിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റും കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള ഫോർമാൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഡിപ്ലോമ ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ ആയിട്ട് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് നേരത്തെ വേക്കൻസീസ് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസംബറിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദെൻ അവിടുത്തെ റാങ്ക് ലിസ
രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആർ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേക്കൻസിയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കരുത് കാരണം ഉറപ്പായിട്ടും അഡ്വൈസുകൾ വരും അപ്പോൾ ആർ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിലാണ് അഡ്വൈസ് വന്നിരിക്കുന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആറ് അഡ്വൈസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വേക്കൻസിയാണ് അപ്പോൾ അഡ്വൈസുകൾ കൂടാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അന്ന് എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി അന്നത്തെ എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത അന്നത്തെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം പി എസ് സി എക്സാം ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജിനോടൊപ്പം ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ വരുന്ന ഒരു രീതി അന്ന് തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീടാണ് ഈ ജനറൽ നോളജ് മാറ്റിയിട്ട് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തായിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിനോടൊപ്പം ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് പി എസ് സി അന്നത്തെ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേസ് വൺ എന്ന രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അറിയാം ഡിപ്ലോമ ലെവലാണ് മെക്കാനിക്കൽ അന്ന് മറൈൻ ഓർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മറൈൻ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മെക്കാനിക്കലും ഓട്ടോമൊബൈലും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അന്നത്തെ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കലിലെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് അതുകൂടെ തന്നെ സ്റ്റീം പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്ന ഹീറ്റ് പമ്പ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ടോപ്പിക്ക് സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഐ സി മറൈൻ ഡീസൽ എൻജിൻ സാറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് സിലബസിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബോയിലേഴ്സ് ടർബൈൻസ് ബോയിലർ ആക്സസറീസ് എക്കണോമൈസർ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നീ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് നിന്നും അന്നത്തെ പാർട്ട് വൺ ടെക്നിക്കൽ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പംസ് സെർച്ച് ടാങ്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് അടങ്ങുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്സ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടോർഷൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്ക് ഷോപ്പ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് വിച്ച് ഈസ് ലേത്ത് ത്രെഡിങ് ബ്രോഷിംഗ് ഗ്രൈൻഡിങ് ടൂൾസ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പ് ടെക്നോളജിയുടെ ടോപ്പിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൽഡിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഷീനിങ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം സ്വഭാവമായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിയാവുന്ന ഒരു ആസ്പിരൻ്റ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കലി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടതാണ് വന്നിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സും പാർട്ട് ടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടുവിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ കണ്ടെയ്നകത്ത് പാർട്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ പാർട്ട് ടു ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം പാർട്ട് ടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ പി എസ് സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം ജനറൽ നോളജും ഉണ്ടാവും അപ്പം പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിനോളം ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിലെ ഇരുപത് മാർക്കിനോളം ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു നേരത്തെ പാറ്റേൺ എക്സാം പാറ്റേൺ അപ്പം പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഭാവമായിട്ടും ജനറൽ നോളജ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സാംസിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ല പി എസ് സി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാം ദെൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് വൺ ആണ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ മാക്സിമം മാക്സിമം നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫോർമാൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് കൂടാതെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിന് വളരെ നല്ലൊരു സുവർണാവസരമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഒരു വേക്കൻസിയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കൂടുതൽ അഡ്വൈസുകൾ വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം വീണ്